Mwalimu Sadaka wa mtazamaji popote pale ulipo ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya karibu kwenye shajara ndani ya studio nikiona mwana dada anafahamika kama Susan Susan labda ujitambulishi kwa mtazamaji akupate kufahamu zaidi Asante Asante sana Lulu Hassan kwa majina yangu ni Susan Macharia nimetoka eneo ya Dogoto Kikuyu <laughs> yeah. na leo umesema leo ju tufungulie roho <laughs> <laughs> Leo nimeamua kufungua roho. Mm. Um, kwa yale nilipitia nikiwa ugaibuni. Ugaibuni. Yeah. Na uh, kwa kwa uchache wa maneno tu ni kwamba Susan amesafiri nchi tatu kama nitakuwa sijakosea. Uh, na hii leo basi anatufungulia yale yote ambayo ameweza kuyapitia uh, kiasi cha kwamba kwa hivi sasa uh, kazi yake maalum ni kuweza kutoa ushauri na saha ushauri kwa wale ambao wanataka kusafiri na wale ambao wako huko lakini wanapitia mengi basi ni vyema pia tuweze kumsikiza Susan ulianza kwenda lini ugaibuni na ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukasema wakati umefika mimi niende arabuni nifanye kazi asante uh, sana kitu ambacho kilifanya nikaamua ya kwamba nataka kwenda ugaibuni ni baada ya kumaliza college mm. uh, sababu okay mimi nilisoma kama ngali nishaolewa nikapata mtoto lafu pale ile ndoa ikakuwa ngumu na nikaamua kuondoka okay. nilikuwa ni, niko na watoto yani I was a single mother so nikaona kazi za huku na maisha ya huku pesa ni kidogo mm. na nikaamua kwenda kujaribu bahati yangu ugaibuni mm -hmm. Na hapo ndio nili, nilianza process country yangu ya kwanza kusafiri ilikuwa ni Saudi Arabia that was uh, miaka kadhaa ime, imeenda hapo uh, ndio nilianza process kaenda kwa agent mm -hmm. katafutua cheti za kusafiri na nikaenda kazi Saudi Arabia na mkisema kwamba unaenda kazi huko umeenda kazi ina gani eh Obvious kazi ilikuwa nimeenda ilikuwa ni kazi ya house help. Mm -hmm. Ya hiyo ndo kazi yenye ilikuwa by then. Mm -hmm. Yeah. Hali ilikuwaje? Tangu ufike airport kitambo uende nyumbani kwa mdosi wako. Mm -hmm. Safari ilikuwaje? Safari. Safari tuseme kutoka hapa Kenya ilikuwa ni rahisi sana kuondoka sababu ile wakati tulikuwa tunapata passport ilikuwa ni ni, ni, ni free agent ndo anakutafutia passport. So tuseme venye nilianza process ai kukaa sana sababu kulikuwa kunahitajika watu wengi sana ndio wasafiri waende wakafanye kazi ya nyumba So nilianza process na haraka haraka kapata hata tikiti na nikasafiri kwenda Saudi Arabia So venye nilifika Saudi Arabia ilikuwa tu ni kama ndoto si, ni kama si kwa, kwa, ni kwa, ni kwa, ni, nilikuwa ni kama si kwa serious mm -hmm. sababu Nili, nilika tu nyumbani nikaambia mzazi mimi ningependa kusafiri na nitakuachia mtoto na nilikuwa nimejaribu mtoto akiwa mchanga kidogo mtoto wangu lakini mama akaniambia hapana utaniachia mtoto mdogo hivi ngoje afikishe miaka kadhaa at least uondoke sasa vile niliona mtoto amekoma kidogo hata sikukoma ilikuwa miaka tatu mm -hmm. nikaambia mama nataka kusafiri na akanikubalia nikasafiri na nikiondoka kwenda Saudi Arabia singeambia mzazi kwamba naenda Saudi Arabia mm -hmm. kwa sababu ile wakati Saudi Arabia ilikuwa kwa news kila mahali na watu walikuwa wanaogopa sana sasa nilimwambia nimeenda Qatar mm -hmm. kivyo nilifika Saudi Arabia ilibidi niwaambie ukweli mimi niko Saudi Arabia venye niliona sasa at least nimefika mm -hmm. so tukaondoka tukaenda na Ethiopia Airlines tukaenda Addis Ababa from Addis Ababa tukaenda Riyadh ni mji mkuu wa Saudi Arabia. After kufika Riyadh na kumbuka ilikuwa saa 8 usiku tulipata watu wengi kwa kwa immigration before tupitishwe passport nini. Wa Kenya mawasiliano kutoka mataifa mbalimbali. Uh, wasichana wenye tulikuwa tumetoka nao Nairobi ilikuwa ni watu 200 kwa meja Ethiopia Airlines. Kufika pale tumepata sasa watu wa kila aina. Tumepata Pakistani, tumepata Indonesia, Philippines, Sri Lankans, Indians wako pale kwa wingi. So tukapanga line kafanya check-in migration tukamaliziwa hasa ukifika pale mwisho ndo mwarabu anakuja na picha yako sababu hakujui na wewe umjui anakuja na picha yako anakuja na kopi ya passport uh, unaitwa unaenda sasa sisi tuli nilika pale ya sisi puti. na wenzangu kama watu hamsini tulika pale hakuna mtu anakuja kutuchukua so after sasa waliona ishafika karibu asubuhi ilikuwa saa 8 usiku 
umefika karibu asubuhi hakuna mtu amekuja kutuchukua ndio tukachukuliwa tuka tukapelekwa accommodation ya airport mm -hmm. accommodation kwa nafikiri pengine tutakaa accommodation wande ndio tukuja tuchukuliwe na na, na employer mm -hmm. lakini wapi mimi nilika pale three days kwa uh, airport kwa airport accommodation na ukipiga simu labda uko na mawasiliano uh, hakuna kupiga simu ukifika pale uko roaming network kwa hivyo hata una credit ya kupiga simu so itabidi ukae pale mpaka ungoje au hata any connection na tutapoa wifi ama utapoa internet lazima uta itabidi tu ukae pale utulie ungoje sasa ni wewe na Mungu mm -hmm. nilika pale siku tatu uh, after kuka sasa tulienda tukachanganywa na tulipata watu wa kilaina wa Ethiopia wa Sri Lanka wa Filipino lakini sasa tulikuwa tumeweka wa Kenya wako kando wa Ethiopia wako kando na kuna watu wenye wameingia na kuna wenye sasa wanaondoka mm. wenye wameka pale di, ni kama deportation center wanangoza kuondoka na sisi wenye tumeingia tunangoza kwenda kazi na hatuko tunachanganywa kwa hivyo hata uwezi jua ile hali yenye utapata utapata pale tulika pale three days after three days ndo nilisikeji na yangu imeitwa kaenda kwa ofisi kambo kwamba employer amekuja kunichukua tulikuwa wawili sasa hapo ndo nilijua sisi tulikuja wawili wenye tulikuwa tunaenda same agency tukaitwa tukachukuliwa kuchukuliwa hata tulikuwa tunajua anatupeleka wapi mm -hmm. lakini tulisign kwa ofisi kachukua passport zetu akatuelekeza akatupeleka mpaka sasa bus station bus terminal kwenda bus terminal ndio alituambia anatukatia tikiti tunaenda different town kutoka mm -hmm. kwenye tulikuwa mm -hmm. Sisi tusi tuko pale kama wajinga tunamfuata. Tumekula eh? mmekula mmefanya kila kitu. Tulikuwa tumekula deportation. Mm. At least hiyo wakati chakula ilikuwa chakula maji hata kuoga lakini kulala ilikuwa mlale wawili ama mlale chini. Yaani kwa sababu watu ni wengi pale. Mm -hmm. So after that akachukua tupeleka bus terminal. Tutakwenda bus terminal ndo akatukatia tikiti sasa ya basi. Na kumbuka basi ilikuwa zinaitwa Saptico. Tukakatua tikiti tukaenda sasa different town and uh, your safari ilikuwa refu mm -hmm. it was more than 8 hours kutoka riyadh kwenda damam mm -hmm. tukaenda sasa kwa gari wa dereva alikuwa mgana walikuwa wagana na sasa tulikuwa tunouliza yani hali iko aje kule lakini wanaogopa kwa sababu kulikuwa wamebeba waarabu ndani ya gari na muwezi ongea sana alafu sasa hakuna lugha nyingine tutaongea ni kizungu uh, we will only speak in english so tukiongea kizungu wengine wanajua so walikuwa wanatupea neno moja wanatuambia tunanyamaza so okay atukupata information mzuri lakini wakatuambia huku huku sio huku rahisi na pia mambo ikikuwa ngumu unaweza kimbia lakini tena hata kukimbia unakimbia uinde wapi hakuna mm -hmm. tukaenda tukafika sasa kufika ndo tukakujua sasa na kijana alikuwa kijana wa Mwarabu mm. alikuwa kijana wa agent mm. kachukua wanakuja sasa na kopi ya passport na na picha unajua kisoma jina lako obviously na kikuonesha picha yenye ulikuwa umepiga ukifanya biodata ukifanya CV anakuchukua katuchukua tukaingia kwa gari tena tunaelekezwa place yenye hatujui tunaenda wapi tukaenda tukafika ni sasa ni kwa kwa boma ya agent mm -hmm. kufika pale kwa boma agent kitu ya kwanza ingia kwa bafu uoge ubadilishe kila kitu kutoka nguo zako mavazi yako huko hakuna kusle huko mm. ni uvae uniform eh <laughs> ndio tusa tukaanza maisha hapo tuka tuka tukapewa kitu kidogo ya kukula tukalala ilikuwa usiku lakini joto mimi joto it was my first time kuona AC. Mm. Mimi joto yenye ilinigonga huko. Nilianza ku regret kwa nini nilikuja. Joto ikakuwa ni mingi sana. Following day tena kuharakishwa mwamke msaidie kazi huko kwa agent, tukasaidia tena tukujiwe. Mtu wa kwanza kunikujia kuni sasa employer wa kwanza kunikujia pale kwa agent. Ilikuwa ni mama na alikuwa mzee na alikuwa ko mm. Nika sasa agent akaniuliza kama naizaenda kwa hiyo family mimi nikamwambia mimi kuangalia mama mzee mimi hapana mm. mimi nikaanza kukataa mmoja akachukulia msiana mwenzao akachukulia kwani alikuwa mjakubaliana ukitoka Kenya kwamba unaenda kwa familia fulani uh, atu, uh, sisi hatukuwa tumekubaliana sisi mm. tulipelekwa kwa agent kwa mnaenda tu kwa nyumba ya agent tulienda kwa nyumba ya agent agent ndio ataamua kazi sasa ndo anawapeana eh ndio ataamua kwenye tutaenda kwa sababu ile ilikuwa ni kama ofisi 
anakuchukua katuchukua tukaingia kwa gari tena tunaelekezwa place nje tujui tunaenda wapi tukaenda tukafika ni sasa ni kwa kwa boma ya agent mm-hmm. kufika pale kwa boma agent kitu ya kwanza ingia kwa bafu uoge ubadilishe kila kitu kutoka nguo zako mavazi yako huko hakuna kuslay huko mm. ni uvae uniform <laughs> eh yeah. ndio tusa tukaanza maisha hapo tuka tuka tukapewa kitu kidogo ya kukula tukalala ilikuwa usiku lakini joto mimi joto it was my first time kuona AC mm. mimi joto yenye ile ni gonga huko nilianza ku regret kwa nini nilikuja joto ikakuwa ni mingi sana following day tena kuharakishwa mwamke msaidie kazi huko kwa agent tukasaidia tena tukujiwe mtu wa kwanza kunikujia kuni sasa employer wa kwanza kunikujia pale kwa agent ilikuwa ni mama na alikuwa mzee na alikuwa ko mm. nika sasa agent akaniuliza kama naizaenda kwa hiyo family mimi nikamwambia mimi kuangalia mama mzee mimi hapana mm. mimi nikaanza kukataa mmoja akachukulia msiana mwenzangu akachukua mja kubaliana ukitoka Kenya kwamba unaenda kwa familia fulani Uh, at, uh, sisi hatukua tumekubaliana sisi mm. tulipelekwa kwa agent. Umnaenda tu kwa nyumba ya agent. Tulienda kwa nyumba ya agent, agent ndio ataamua. Kazi tutokea sasa ndo anawapeana. Eh ndio ataamua kwenye tutaenda kwa sababu ile ilikuwa ni kama ofisi. Employers walikuwa wanakuja kuchagua wasichana hmm. wenye wanataka. So mimi kuulizwa vile niliona kwa kweli ya mimi nikasema hapana. Hmm. Nikaogopa. Lakini hata nilikataa pale tena nikaingia kwa shida. Hiyo siku jioni ndio nikaambia sasa nijitayarishe tunaenda kwenda kwa nyumba yenye nilipelekwa mimi vile nilifika pale hai kitu ya kwanza ni uoge u, sasa ubadilishe kila kitu ubadilishe nguo upewe uniform kasikia roho yangu imekataa kasikia eh hey, hapana my spirit imekataa kukaa pale mm. lakini nikanyamaza cuz now i'm new wezi ongea nika nikangojea nikalala alafu situation yenye ilikuwa pale ilikuwa ni ngumu kwa sababu mnalala chini unalala kwanza na watoto na nakumbuka kulikuwa na mtoto mlemavu pale mm. unajua challenges ya warabu warabu hawakai na watoto anakuwa na watoto wote so ulikuwa unalala yule msichana amelala hapo kando umelala hapo challenge ni miguuwezi lala na uamke five na unaamka five na hakuna kitu unafanya so nikaamka five mimi sasa venye nilienda kuanza kazi nikaanza kupiga hesabu niliondoka nje nikaangalia nikashindwa nitamaliza miaka mbili <laughs> kwa hii nyumba hai hai hapana lakini nilikaa pale nikaanza kupiga hesabu nilifanya kazi hiyo siku following day nikaamka nikafanya kazi saa nane nikasikia nimelemewa nilianza kulia nikalia nikalia yule mama akakuja kaniuliza hiyo ni siku ya pili siku ya eh siku ya pili nikalia kaniuliza mbona unalia nikamwambia hapana mimi nimeshindwa kazi nirejeshe kwa agent akaniambia ni yani alikuwa na mimba akaniambia sasa tabu kulia mtu akiwa na mimba he mi sasa mbio mbio akanichukua akanirejesha kwa agent mm-hmm. kunirejesha kwa agent mi nikapea agent to condition nikamwambia mimi you either take me back Kenya ama unipeleke kwa nyumba yenye mimi sitaki watoto wadogo na sitaki kusumbu yani sitaki nyumba yenye nasumbuliwa na ninataka nyumba pia wanaelewa kizungu ya language barrier akaniambia ni agent alikuwa mtu wa kuelewa akaniambia ni sawa so hata siku ka, nikalala following day tena nikaletewa employer mwingine employer kuletewa nikasikia tu roho yangu imetulia kwa sababu hata vile wanaongea anaongea kizungu alikuwa na vijana tu vijana tudogo wanaongea kizungu atakajua at least hapa hata kama at least nitaweza lango ija ita nisumbua kwa sababu wengi wanajua tu Kiarabu na ni, mm. it's very challenging mm-hmm. sasa ndio akanichukua akaitisha vitu zangu passport tukaenda kwenda huko i think venye alisikia analetewa mkenya nilipata kwa relative kulikuwa na mkenya so ame amewaleta wako pale wameningoja nikaenda wakanikaribisha So at least hiyo kukaribishwa na mkenya nikasikia roho imetulia mm-hmm. kwa sababu sikuwa nimeuliza sikuwa ni najua ni hali gani nitapata pale mm-hmm. i thought it was just easy venye tu imekuwa easy ku travel na kupanda ndege nilifikiri hata pale itakuwa easy hadi nikaribisha vizuri wa Kenya tukalala hadi na wao pale na wakaniambia jinsi ya ku survive warabunda kwa niambia maisha sio sio rahisi lakini jikaze tu sababu umefika kuingia hapa ni rahisi lakini kutoka 
Ya, ya, ya. Si rahisi kutoka kwa Mwarabu. Mm. Nikaanza sasa nikaanza maisha. Following day wakaondoka. Mimi machozi ilianza hapo. Nililia three months. Unalizwa na nini na ni kitu ambacho wewe mwenyewe kwa unataka kufanya? Sababu walipoondoka following day sasa reality ikasetin. Mm. Niko hapa na niko kazi. Niko nchi ya ugeni na niko peke yangu. Mama yangu ama wazazi wangu ama watu wetu wako miles and miles away. Na hapa sio mahali utasimamisha gari, useme dereva nifikishe pale nishuk. Hakuna lazima utafuata ile process inafaa. So reality ilianza kuset na ndio maisha ikaanza pale na nikaanza kazi. Kazi pale ilikuwa kazi yangu ilikuwa ni kuosha, kupanga na kupiga pasi. Kwa sababu nilipata kuna msiranka na nilipata kuna fomu Filipino kwa ile nyumba sababu tulikuwa watatu. Vile tuliendelea wakaona ai wa Afrika wako na nguvu. Yule msiranka alianza kunitesa immediately. Sasa si Mwarabu anitesa, msiranka ameanza kunitesa. Alianza kukataa kazi. Eh, tushikilie hapo Susan. Unasema kwamba ulipatana na Sri Lanka na Mfilipino ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba. Ndio hapo ndo kazi ilipoanza. Sasa pale eh, nimekuambia reality kiseti unaona uko peke yako kwa nyumba lakini nilisumbuliwa na ule msiranka sababu walikataa kazi sasa ikabaki ni mimi peke yangu kwamba wao walikuwa wamekaa hapo miaka mingi ama amekaa pale miaka saba. Mm -hmm. sasa anakuwa ameachiwa nyumba mm -hmm. ni ana control kila kitu na uh, at first uh, uh, yani alini reject cuz ameletwa mkenya kwa nini asiletwe msiranka tulianza kusumbuana from day one tulisumbuana mm -hmm. mimi nikajikaza sababu nilikuwa nataka kufanya kazi nimeacha mtoto nyumbani kuna watu wananitegemea nyumbani lazima ningekaa pale lakini alinisumbua kazi amekataa ya yeye ndo alikuwa kwa jiko so hata akipika aki chakula sa zingine hata atakunyima kwa sababu wanaona ile nyumba ni yake alafu waarabu walikuwa watu wanafanya kazi so wanaondoka mnabaki na yeye mtasumbuana kutoka asubuhi hadi jioni kifika kwa room na share room na yeye hmm. room akifika anaweka ac on anataka ac baridi na mimi sitaki ac kwa sababu kifua na kufungana mapua na pia huo ina affect mishipa hmm. so unalala na hiyo challenges tena unaamkia challenges usiku ni challenges mimi nilifika mahali sasa nimechoka kabisa sababu nataka kufanya kazi nataka ile mshahara lakini mwenye tunakana tunafanya na yeye hataki nikae pale ananisumbua nikajaribu kuambia mwarabu mwarabu anambia sasa jikaze sababu ako na haja na ako na haja na mimi so wako pale katikati na huyu amekaa miaka mingi amekaa miaka mingi kwa sababu uh, sasa akimweleza kitu atamsikiza mimi nikiongea ndakuwa kwa challenge so ikakuwa ni challenges challenges na jikaza sitaki nirudi nyumbani sababu at the end of the month nataka mshahara nitumie mtoto mimi nilikaa pale na shida mpaka ikafika mahali sasa yule msiranka ikifika ni asubuhi unaamka ndio upate breakfast pale after breakfast ndio uweze kufanya kazi lakini ilifika mahali sababu ni anafanya jikoni hata anakunyima ile breakfast siku moja nilienda kuweka kwenda kula uli uli na sasa akisema utakula unaweza ka unaweza kosa kukula sababu ni anapika utafanya aje na uwezi fanya kazi ukiwa nsa ilifika alafu saa zingine anapika chakula ambao imejaa pilipili na ile chakula anataka ukule <laughs> mimi sasa mara ya kwanza sababu sina wakati wa kwenda kupika itabidi nipike kule ile chakula nilipata hp rode nikiwa kwa mwarabu nikagonjeka mpaka wakinipeleka hospitali sikuwa na jelewa na uchungu kwa tumbo mpaka nashindwa hata kulala mm. lakini Mungu ni mzuri ni mwema walinipeleka hospitali kwa kwa hospitali wakanambia kule vitu ziko na spices so niko pale niko tu na survive na maziwa na mkate na nili survive sababu sizi kule cha kule kuna spices nilikaa unataka kazi unataka pesa itabidi ujikaze na tena Mwarabu hizi muambia tu utaondoka wizi ondoka kama contract haijaisha mm -hmm. nilikaa pale kwa uchungu mpaka ikafika mahali sasa ikafika mwisho sababu ile msiranka alichukua kisu anataka kunistab sababu mm -hmm. tu, unaona sasa nimejikaza na hataki nijikaze anataka nitese ni niondoke na mimi najikaza auondoke na mimi siondoki niko pale niko mimi kazi si shida hata nilikuwa by the way tulikuwa tunafanya kazi even 16 hours long working hours 
kulala masani machache kama time ya Ramadan unapata hata the whole night muko on mm. lakini unajikaza sababu you need something uwezi rudi tena mikono tupu ulipanda dege uwezi rudi mikono tupu nyumbani watoto wanakutegemea watu nyumbani wengine wanakutegemea hata wazazi mm. wanakutegemea napata ni, ni, ni lazima ujikaze ndio lazima uadapt mm. lakini hiyo kuadapt ilifika mahali alichukua kisu anataka kunistab hasa mimi na uafrika nikasahau niko nchi ya ugeni ile vita nilimwekelea <laughs> hasa mimi nilimwekelea vita nikakaa ni ngoja sasa kupelekwa jela Nilim, nilimtandika vizuri mpaka kumuka nilivunja the index finger mm. kaka pale tuasumbuana sasa nilikaa pale na ngoja kwa ndishika dab nilikaa pale sasa na ngoja p3 mimi nipelekwa jela mm-hmm. lakini sasa naye mwarabu <laughs> naangalia huyu um, Kenya namhitaji msiranga namhitaji alituita kando kando atuongelesha akaambia yule nitachukua p3 nikupeleka hospitali nichukue p3 ashikwe na mimi anakuja na ambia sasa huyu um, msiranga amekusumbua sana umefanya vizuri sasa so, ikakuwa ni pale sasa ametuachia vita tena mm. sababu hizi nipeleka jela na huyu na yeye hizi muondo ikakaa ni hivyo ikabidi sasa msiranga nichukie kabisa paka ikafika kiwango mimi nikamwambia mwarabu sitaendelea anirejeshe nyumbani. Kumwambia nirejeshe nyumbani nikakaa siku ya kwanza sifanyi kazi. Nikisema kikuchukia kabisa yamaanisha pia chakula pia bado kwa kupi. Alirudi tena jikoni. Akautu pale jikoni. So chakula, chakula sasa nitapewa na oda ya mwarabu. Sasa madam akitoka kazi ndo nitakuja nipate chakula. Wakikula na mimi sasa naenda wananiwekea. Sasa nika adapt nikaona sasa juu tunasumbuana na alafu uzuri wa Waarabu wanaenda kazi asubuhi anakuja saa nane. So hiyo saa nane akikuja na nilikuwa na power break ya two hours. At least saa nane unatulia hadi five. Tena unaanza kazi five umalize eight. So akikuja madam alikuwa akuja aniekea chakula yangu na kula. Ama mimi nikimaliza kazi naenda na lala na jiekelea. Nikiamka napata arirudi ananiekea chakula na kula na endelea na kazi. Nilikuwa nishazoea mimi nikipata mazoea mkate nimezoea nika adapt nikaendelea cha muhimu ni pesa pale mwisho mm. nipate mshahara <laughs> so challenge ikakuwa ni hivyo mpaka nikafika kaskia amenifika kwako mimi nikamwambia mwarabu nataka kwenda nayo kukupea exit ni ngumu mwarabu akaniitia agency nilikaa two days sifanyi kazi pale kwa nyumba naye madam kuona sifanyi kazi akaniambia niondoke kwa room kwa nikilala kwa corridor mimi nikamwambia mimi I'm ready to go. Me I don't care as long as nimepata carpet. Mimi nitalala hapo na munipatie passport niende. Mimi sitaki kujua sababu nimejaribu kujikaza imeshindikana. What do I do? Akanitia agent, kunitia agent. Agent sasa vinyali na roho yangu imeamua kuondoka. Takamwambia sababu msichana hata anaonekana ni mdogo msisumbuane na ye na akia, ameamu, ni kama ameamua. Mwachie aende. Mm-hmm. Uh, tuka, uh, agent wakachana vizuri na employer kwamba hata nipeleka labor office ama nipatie passport nikatie tikiti. Mimi nilikuwa afikiri natoka kwa nyumba niende nikatiwe tikiti. Lakini the story was different. Nilijipata kwa labor office. Ninangoja pale after labor office nilijipata deportation. Deportation nilikaa two weeks kama sijaona employer. I have to wait. Na kuna makosa nilikuwa nimefanya. Nimeondoka tu mimi nataka kurudi nyumbani. Lakini hataki nirudi nyumbani. Nilikaa two weeks sijamuona. After two weeks ndo nikarudi kwa labor office. Nikawauliza mimi passport yangu iko wapi na niko na pesa ya tikiti. Kwa sababu ile mshara alikuwa amenilipa nilikuwa nataka nitumie ticket mimi niende nyumbani. Kaniambia employer haonekani, hakuji. After that ndo akapigiwa. Employer mwenye alikuja na the sponsor mimi niliona vitu tofauti kwa sababu mwenye alikuja ku present kama sponsor mimi sikumfanyia kazi so i met a different person and i was shocked mimi sasa shock ikanishika how comes mimi nilikuwa nafanyia flani mr ahmed na huyu amekuja ni mtu tofauti na anasema yeye ndio sponsor wangu na una shock na na simjui na that, that is two weeks niko deportation center mimi na goza passport wapi ilibidi sasa nikae ni mali ambapo uwezi zunguka uwezi uwezi zunguka nilienda nikauliza what is going on kanambia sasa ndio niliambiwa kwa labor office sasa kesi yako imekuwa complicated kwa sababu employer mwenye alikuwa anafanyia kazi huyu ndo ana present kuwa ni yeye sponsor na kwa system ikiangalia inasoma jina ya huyu sasa mwenye amekuja kusikiza kesi yangu mm. kwa story yangu ni ngumu 
hasa mimi tena another week imeisha deportation mwezi mwezi imeisha deportation ni kama ni, so, ni jela <laughs> by the way <laughs> ni jela so kwa sababu pale ukiingia hakuna kuondoka hata hakuna kuota jua hakuna nini pale unaletoa tu chakula hapo kwa mlango na maji ya kunywa so deportation ni mahala ambapo hata mental yani unakuwa tortured mentally mm -hmm kwa sababu unakaa mahala ndani ambapo umefungiwa na mko wengi tulikuwa wengi hata mnalala chini wengine sababu so nilikaa pale one month ikaisha sina dalili za kurudi nyumbani ah mimi sasa nikaanza ku adapt na ile maisha wengine wanakuja na mashida mingi nilianza hata kuwasaidia ndio siku zangu zisonge mm. na mimi nikigonja hii basi kuja itisaidie ile mji ambao nilikuwa hakukuwa na embassy ya Kenya. Tulikuwa tuna depend na embassy yenye iko Riyadh na iko mbali sana. So representative hata akikuja kutongalia na anakuja siku moja kwa wiki. So siku moja kwa wiki kesi yako anasikiza kulingana venye umekaa. Kuna wengine tulipata pale wamekaa nine months. Sasa mtu wa nine months na wewe uko one month utashughulikiwa. Hautashughulikiwa itabidi sasa ukue mpole utulie. Usubiri mdo wako. Usubiri mdo wako fike. Lakini kula mnakula kula tunakula sasa ndio niliambia kwa leo office sasa kesi yako imekuwa complicated kwa sababu employee mwenye alikuwa anafanyia kazi huyu ndo ana present kuwa ni yeye sponsor na kwa system ikiangalia inasoma jina ya huyu sasa mwenye amekuja kusikiza kesi yango kakwa story yangu ni ngumu sasa mimi tena another week imeisha deportation mwezi mwezi imeisha deportation ni kama ni jela by the way ni jela So kwa sababu pale ukiingia hakuna kuondoka hata hakuna kuota jua hakuna nini. Pale unaletoa tu chakula hapo kwa mlango na maji ya kunywa. So deportation ni mahala ambapo hata mental yani unakuwa tortured mentally. Mm -hmm. Kwa sababu unakaa mahala ndani ambapo umefungiwa. Na mko wengi. Tulikuwa wengi. Hata mnalala chini wengine. Sababu So nilikaa pale one month ikaisha sina dalili za kurudi nyumbani ah mimi sasa nikaanza ku adapt na ile maisha wengine wanakuja na mashida mingi nilianza hata kuwasaidia ndio siku zangu zisonge mm. na mimi nikigonja hii basi kuja itisaidie ile mji ambao nilikuwa hakukuwa na embassy ya Kenya tulikuwa tuna depend na embassy yenye iko Riyadh na iko mbali sana so representative hata akikuja kutongalia na anakuja siku moja kwa wiki so siku moja kwa wiki kesi yako anasikiza kulingana venye umekaa kuna wengine tulipata pale wamekaa nine months sasa mtu wa nine months na wewe uko one month utashughulikiwa hautashughulikiwa itabidi sasa ukue mpole utulie usubiri mdo wako usubiri mdo wako fike lakini kula mnakula kula tunakula lakini mm -hmm. sasa unajua ni ile chakula iko na kipimo yake na maji na yani kila kitu ni Oh una yani in short una freedom. Mm. Kiamka tu pale kwa room oh, inabidi tu. Eh simu auna kitu ya kwanza unaacha simu mpaka unatoa battery na iweka kando na inaeka label hiyo utachukua ukitoka. Vitu vyako hata nini ni kama jela venye unaingia. Unajua jela unaingia tu na zile nguo utabadilisha ndo. Hapa na akuto. Ah hiyo wakati hakuko hatuko tunapigwa. So tulikaa pale tukangoja after sasa one month mimi nimeona mambo yangu ibadiliki ilibidi ni adapt na nianze sasa nisipate na stress <laughs> nikae pale nianza kusaidia wenzangu wenye walikuwa wanakuja wakiwa na mateso wengine wanakuja wakiwa wagonjo wengine wamekuja wamepigwa wengine wamekuja hata vichwa vimewaruka nikaanza kuwasaidia pole pole ndio muda wangu usonge na mimi nikigoja embassy ikuje nitengeneze emergency exit mm -hmm. tu, so. tu, tutarakisha kidogo mm -hmm. uh, ukisema kwamba ulivuanza kusaidia mm -hmm. Uh, uliusaidia kiasi cha kwamba mpaka ndio kazi unayoifanya kwa hivi sasa. Uh -huh. Lakini mbali na hapo uh, ulitoka vipi ndio tuende pale kwa kusaidia kwa haraka haraka. Kutoka uh -huh. kutoka uh -huh. pale detention, detention center nili sasa embassy walikuja ku, kutusaidia wakasikiza kesi zetu na kama mimi kesi yangu ilikuwa tu passport na ninunue tikiti. Mi pesa ya tikiti nilikuwa na uh -huh. lakini cheti cha kusafiri sina lakini sasa baadaye walikuja wakatushughulikia na nikapata mm. emergency exit hiyo karatasi kalipa tikiti mwarabu akapigiwa simu kanipea exit na pia alikuwa amekata mm. so ilibidi sasa venye nilisaidia venye nilikuwa nasaidia wakenya nikajoana na watu huko huko 
nikauliza sasa kesi yangu itaenda aje nitazidi kukaa hapa hadi hapa mpaka lini sina kesi kwa koti sina lolote mimi nataka tukusafiri hasa ndio walimpigia simu wakampea oda wakamwambia kama utamu exit nazo vitu vyako vitakuwa suspended hapo ndo akakubali kuniharakishia kanipe exit na nikapata sasa kusafiri na kwa haraka haraka tunamalizia na rifa kwamba tunaenda meru kitu ambacho unakifanya kwa hivi sasa unafanya kitu cha aina gani kwa hivi sasa kusaidia watu kwa zile challenges nilipitia after sasa nimetoka wa sasa ilikuwa somo nilisoma mambo mengi sana mm. na nilikwambia nimesafiri kwa country tofauti mm -hmm. nimekwambia hata nilienda Qatar nikarudi na siku tatu na, 20, na, 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 na wiki tatu sababu tu ya challenges najipata nimerudi nyumbani siku nakufa moyo nikaenda Bahrain kwenda Bahrain na challenge kakuwa ni mingi so sasa unasaidia watu vipi sasa sasa vile nasaidia watu nasaidia watu ku watu wenye wanataka kuenda na wa advice na wambia chenye watapata huko sababu mambo ni mengi sana yenye wanapata huko na chenye unaambiwa hapa na agent unaenda kupata ni vitu tofauti sana sana so niko na hiyo consultancy nasaidia watu kuwaongelesha na pia ku advise na kuwaeleza chenye watapata huko. Mm. Yeah. Na kwa wale pia wako arabuni ama ugaibuni pia wanaweza kukutafuta. Wanaweza nitafuta. E, uwa wananitafuta hata kupitia namba ya simu na nimesaidia wengi hata nikiwa hapa na waeleza ile jinsi watapitia sababu nilikaa pale deportation center na nilisoma mambo mengi sana. Kwa zile challenges niliweza pia kusoma. Mm -hmm. Na mko, kwa mtu ambaye nitaka kutafuta labda cha kupata kwa nambari gani kwa haraka haraka ndio Ata nipata kwa 0720 850 245 mm -hmm. Susan Macharia mm -hmm. yeah. Kwa hivyo unatoa ushauri kwa wale wote ambao wanapitia masaibu kama hayo yeah. na kwa wale ambao wako ghaibuni lakini wanataka kurudi nyumbani Ya yeah, huwa ninawasi kurudi nyumbani Ya yeah. 